say more on ano tayo, personal more personal tayo, or sarili tayo. and uh, the brother who will be giving a talk for tonight is they've been in, uh, in Cocos for since 1996 and we joined Cocos for in 1998 so these two from so they serving with the CFCC chair they are already having one of the family ministry. They're one of the family ministry. Yeah. So, and uh, the other one is Mr. Ray 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 and then, I think there's, because maybe there's a better plan for them. So, the Lord bring them back to Hong Kong. And then, and so on, and so on. But, you know what I'm saying. So, I'm um, uh, talking tonight to see the better today. And, the next thing to see your brother will be giving a talk for tonight. Which is Brother Iman Bayo. Thank you, Brother Nay. I'm going to introduce you to the Brother Nay. I'm going to talk about my father. He's been 23 years. I'm going to talk about the Focus for Christ. I'm going to talk about the Wala of Brother Iman and Brother Iman. I'm going to talk about the Wala of Brother Iman. I'm going to talk about the Wala of Brother Iman. I'm going to talk about the Madami ko yung bagay tinagdaanan. And kung wala kami sa community, talaga na kami sumama doon para mga Yolanda victims. But uh, here we are, we're still stronger in the community. And we're very proud na nagsaserve para sa ating Panginoon. So, let me... Pakita ko lang yung ating family. Pero hindi yan ang... Wala pa tayo sa Christian family. Eh. We're talking about ano mo na dependence and faith. Pero bak bakit kita pangyayari ito mga anak? Sititin, hindi ito mga anak ko. Anak ng anak ko. Pwede sana ako. Ako namin yung dita. Pwede sila. For first, first namin na, uh, first child na namin na lalaki si Christian. Medyo mga 2-3 years dito yan. Mga uh, anak-anak ko yung kinabalat na yung mga pagkala yung anak namin. Pero sila ang we're blessed with the Queen's packing still, lalaki pati babae. And, uh, makita nyo dito, nasa playpen sila, di ba? So, it is playpen. Masaya sila. Inside the playpen, may mga laruan sila pinili. Ando yung yaya nila, nilalaro sila. Pag hindi kami sa Manila, isin mauna kami sa father namin, o sa mga anak namin sa Manila. Hinahanap namin yung mga ako. So, masaya, masaya ako ka rin ng ano ng mga ako. And, you could see here, happy sila, they're safe, dyan sa loob ng playpen. And then, yung mga fun, and yung dog, tumarap yung mga father nila, maglalaro sa loob ng playpen. So, bakit ko pinapakita ang playpen? Ano kung simbolisya niya ito? Bakit ko pinapakita? Eh, repentance sa faith, eh, bakit mga bata pinapakita ni Dr. Eman? We're just telling it here na if we are in God's playpen, puntahan natin yung buhay natin. Yung God's playpen, masaya rin tayo if we just follow within God's law. Yung God's law natin, nasa Bible yun. In God's law, we could also be happy always. In God's law, hindi nasa Bible, ang kwento ng Bible yan, hanggang yung mga dating makasalanan tapos nagbago. It's not about only Jesus. It's about like you and me, the mga sinners. So basta nandun ka lang sa loob ng God's playpen, you could achieve happiness. And yun ang nararamdaman namin. And nandito ngayon yung mga members yun, na nakasmile naka sila. We're still happy serving after 23 years. Siguro hanggang na nila. 
hanggang retirement na tatawagin na kami ng Panginoon, we'll be here kasi happy. We're happy serving. Maso, we could be happy inside the God's playpen. So, yun ang simbolism ng playpen na ito. No? Ngayon, ang next na tanong ko dito is, may mga Christian na, may mga kasama tayo, not, not sa community, mga Christian din sila, mga Catholic, they're, they're telling, ang kundi naman minsan na, ang kundi naman ang Christian. Sobrang ang kapal ng Bible, ang daming bawal, ang daming bawal sa, sa nakasulat sa Biblia. So, minsan katanong tayo, bakit, bakit nga ba ang daming ang bawal? So, if we are still thinking about, uh, we could have fun. May mga madami na siya sabi, bro, let's have fun naman. Pero yung fun ng definition nila, for example, mas exciting, sino na nag-drive dito? May mga kanina po yun. May mga sasakyan kayo, di ba? Exciting, di ba na, let's, bro, ang baka yun, let's try more than the, more than the 60 kilometers per hour ng mga ano, na speed limit. Mas exciting, mas much fun. 120, 140 kilometers per hour, s less. But is it fun, mga kapatid? Pag-ising mo, ano ka na sa hospital? Is it fun having that accident in a sagasaan dahil lumabag ka sa bakas? So, ganun rin ang Bible natin. May mga boundaries yan na we could have fun inside that law. Example, sa naman sa true to life story, may mga kapataan ngayon na adventures, pre-marital sex. It's fun to have that particular moment, exciting. Nagsisimula sa holding hands. Tapos, after holding hands, ang bay, yung kapataan natin, ang sasabihin natin, oh, uh, home base na. Iba na ka home base na. What happened after home base? From, from base one, hanggang mga home base, what happened after ano, ano, uh, teenage pregnancy? Is it fun to have that losing yung anak natin na, na wala yung kanyang kabataan, na wala yung kanyang joy of having that youth? 10 years na wala kasi 16 years old, na buntisan. Madami kanya cases. Huwag na tayo lumayo ngayon. Hindi ng kabataan. What if married couple? No? Mga married couple, ang daming instances na broken family dahil mayroong extramarital sex. And habang kwento yan, I want a uh, shortcut lang dyan. We have a terrible experience having that kind of uh, extramarital affair. Yeah. So, I was I was thinking, pangalawang beses ko na nag-talk to, first, sa Macau CNS, Sa Macau CNS, hindi ako, ako dapat talk number two. Hindi ako makasalita nun. It's a miracle na makasalita ngayon, mga kapatid. Ah, hindi ako makasalita nun. Tapos sabi ni Brad Sunny, Roy, ikaw na lang sa, ikaw na lang sa repentance and faith. Sa talk number, number three din yun. Tapos ngayon naman, ang sasalita dapat dito, si Brad Ayan, ay eh, na-schedule, schedule, nakalagay sa, ano, sa listahan, backup si Iman. Dependence and faith na naman. Lord, ano mong ibig sabihin mo na ito? I, and I, I'm going to admit, I'm a sinner. Sino bang hindi makasalanan dito? Taas ang kamay. Uy, tapas ako. Para ko tapas ang sisa. Kung walang makasalanan dito, tumayo dito ang palitan ako. Baka mas karapat dapat siya. But I think it's a God's plan na madaming pinangkaling pinagkaano ni Dick na and maski at that time, member na kami ng Popos, it doesn't mean na pag-member na kayo ng community. Tayo mga members na may ilaw na dito. No? The more attacks ang level. So, <clears throat> what I'm saying is, is pag wala tayo dun sa God's door, wala tayo inside that play, God's playpen, madaming ano, madaming tukso talaga. Now, let's go to, may mga barakadahan rin kami sa pag-uwiyo sa Manila. Bro, malita sa mga sa amin. Eh, member na ako ng Pocos yan. Dati, pag umuwi ako ng Manila, sila tignan, may for the girls, 
kaming bakadahan, meron for the boys. The for the boys, alam niyo ng for the boys, hindi na ng Starbucks yan. Pupunta yan sa... Stars. Stars. And the box. Mga kagasa sa box. So, nasabi ko sa mga barkada, Duwing mo, sobra pa namang... Ano? Kare. Kare pa ng libro. Kare, sobra pa namang district to. Let's... Let's live a little. Pero pinitasal ko yan. Sabi ni God sa atin, ba't gusto mo ba iman ang live a little? Ang gusto sa atin ngayon ay Lord is really live life to the full. Diba? Sabi niyo sa mga katabi niyo ngayon, Sister, brother, live life to the full. So, hindi nila, it seems to you. Live life to the full. And within that, God's, God's uh, making, Ano yun yung ano? Ano yun yung living life to the full? So, repentance and faith ang pupuntahan natin yun. So, before we go there, mga kapatid, uh, samahan niyo ako sa isabay tayo lahat, yung kinaparticipants lahat tayo, pray with me para ma- mabuksan natin mga puso, ating mga spirit, and my name, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Father, Sabay niya ko, Father, this is a divine appointment in this season of my life. You brought me here because you want to speak to me. You have my attention. Bless me. Change me. Walk in my life. In Jesus' name. Amen. Father, Son, and the Holy Spirit. Panagpakan natin natin, Panginoon. Okay. This is repentance and faith. Ito magandang proverbs, no? Na sayang din sabay-sabay. Through a righteous man, one, two, three. Through a righteous man, all seven times, he shall rise again. Yes, a proverbs 24-16. I remember, pupusapan natin yun, bago ka matumba, nagkasahal ako nila, di ba? I remember a story about three priests sa probinsya namin. Sa probinsya namin ng mga mga Bisaya, may tatlong priests dyan having lunch. Habang naging lunch sila, nagka-tear sila. O, oh, bro, makain sila. Palabasan tayo ng mga secret sin natin. O, oh, sige, lahat yung dalawa. Mag-suggest yung pare sa akin. Dalawa na kasama, sige. Ano bang secret sinyo? Yung unang pare, sabi, alam nyo, nahihiya ako, I still gamble. Nag-gamble pa daw, pare. Ano? So, mga human yan eh. Yung pangalawa naman, hindi ko alam paano sabihin ko sa inyo. Alam mo, tamad ako mag-prepare ng mass. Yung sit about slow. No? Tamad ako mag-prepare ng mass kasi nag-video game ako. Mas nag-video game ako kasi sa mag-prepare ng mass. Tapos, ayaw magsalita ng pangatlo. Kaya tatlo sila eh. Ayaw magsalita ng pangatlo. Ikaw naman, ano yung sequence mo? Alam mo, o, mga kapatid, hindi ako sabihin, parang sabihin sa inyo to. Ang sin ko kasi, gasip. Bismoso ako. After lunch, hindi ko alam paano ikikwento ko sa lahat anong ginagawa niyo. <laughs> so, mga sin. So, about sin naman, we are nagtutumba. Kwento lang yun, o. Pero natuto mo pati pare, pati tayo, lalo na tayo. So, ang importante dito, when we, sabi nga sa Proverbs, all seven times, importante yung mga stand-up again, di ba? You have to rise up. So, I also remember yung during my younger years sa high school, that was a few years ago lang, di ba? A few years ago, I was still young. I'm still young and handsome. Now, very old na and still feeling handsome. During time na yun, mayroong sports fest, different section sa high school namin. Mayroon kami track and field doon. Nagpili ako doon kasi nakita nila pag ginahabol ko yung bus, ang bilis ko. 100 meter dash, sinama ko sa 100 meter dash. So, during that time, siyempre, ready para kinakos mo sa sarili mo. Kaya mo yan, kaya mo yung iman. Kinakos mo sa sarili ko. Ang background pa sa aking thought, yung ride like a wind, nakalap ka yun, yung kay Christopher Cross. Ride like a wind. 
Parang feeling ko, hindi pa rin ako. Ano mabilis? Ride like the wind, tapos. One, two, three. Takbo. Wow, ride like the wind, pagtakbo ko ganun. Sa, parang, parang yung may ipad talaga ako. That moment, ang sarap. Pero that moment, only two seconds. Bakit? Nadapa ako. Nadapa ako. 100 meter dash, nadapa ako sa 5 meter. The rest of the 95 meters, nilalakad ko na lang. Pero, it's just a story na we need rise up into occasion. We need to rise up. Yun ang sabi niya sa Proverbs na huwag ka mahiya. Laro lang yan. Game lang yan. We just have to rise up. And this link to our sin, yung mga sin natin parang nagumba tayo. Pag nagumba tayo, we need to rise up. Okay? We need to rise up again. So dito sa Mark, tandaan niyo mga kapatid, ito was linked sa top number one, Jesus is the Messiah, pinakilala ulit sa atin si Jesus. Pag nakilala mo si Jesus, patawagin ka na sa top number two, called to witness. Yeah? Top number two is called to witness. Pero paano ka matutong to witness kung may kasalanan ka na ayaw mo i-repent? So dito sa Mark, sinasabi na dito, we have to repent. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Hindi lang repent, hindi lang believe, hindi or yan. Repent, ikit mo, kasi ang pagkatisaya. Repent and believe. Okay, hindi or yan. Double action yan. Yeah, when you repent, we have to believe also. Parang repent lang, hindi pwedeng repent lang na nagbabong buhay. Okay, dahil isin ka ng determined upon sin, pero hindi naman nagsisimba, wala yung faith. So dapat magkasama yan. No? Magkasama yung repent and believe. May mga pagan naman na walang kasalanan, pero ang pagan, hindi niliwala sa Diyos. So kulang rin. Meron naman dyan na I believe in God, araw-araw na dadasal. I believe in God, follow Almighty. Pero pagdating ngayon sa labas, dami ka sa lagi. So always a dual action yan. Double action. Repentance and belief. So the Greek word for repentance is metanoia, which literally means a change of mind. And walang magyan. Walang kaibahan yan sa alam niyo kwento kay King David, one of the greatest kings in biblical time. Very much favored ni, ni Ang Gadyang. Lahat ng gero pupunta ng palace ng laging palago si King David. Pero kahit ganun siya kataas, nagkasala rin siya. Yun sa Poseidon Samuel ito magaling kasi yung time na yan, ang taas nga niya, nasa taas siya nung ano niya kanyang uh, kaharian. Isang gabi, may ito na red wine, si King David, pagsilip niyang ganun sa mga kanyang cities, may nakita ko isang magandang babae. Sino yan? Nalilito? Si Batsiba, diba? Si Batsiba. Kaya shower, tapos may buwan pa dyan, nakasilipit yung, yung kanyang anyo. King David, natukso, pinatawag ng kanyang mga Uh, asama kasi yung asawa ni Betsiba, si Uriah, nasa gera. So, busy si asawa. Yung asawa, kasi ganyan dito si Betsiba. So, sure, I make a long story short. Nag-igihan uh, sila, hindi lang redway ng inyong. Nagkasama sa bed, nabuntisan si Uriah. Uriah. Nagkasala si King David. Ang hindi lang yun, nagkasala na siya doon, adultery, may plano pa siyang para mawala si Uriah, pinadala ko ngayon sa front line si Uriah sa gera na kalaban mga malalakas ng Palestine. Para sigurado mamatay si Uriah, masasolo niya si si, ano, si Siba. So, pinadala ngayon ni God, God the Father, isang mga, may mga spiritual advisor si King David yun eh. Yan, sinong spiritual advisor ni King David? Eh, ano, sa Prophet Gaitan, di ba? Pinapunta si Gaitan. Sabi kay Gaitan, kinausap si David. Pinunta ko ng proverb. May si Gaitan ng proverb. Eh. Sabi niya, there was 
a rich man and a poor man. Si Anthony Nathan Prophet kay David, kikilig naman si David Dan. This rich man have more than 100 number of lambs. And the poor, poor farmer have one lamb. And there are mga times. Itong rich man, nagkaroon ng mga bisita. Yung bisita niya, instead na pagkakatay ng mga hundred of lambs niya, isa na kailangan patayin, kinuha pa yung lamb ng isang mahira. Tapos nag-react ko yun si Tim David. Ha? Ah, sino ba yung pastos na lalaki na yan? Sino yan? Nagpinakatay pa yung mahira na mahira na kong kinatay pa yung nag-iisang lamb. Akala ng Tim David, may ibang tao, sabi ni Nathan, no Tim, I'm talking about you. So, na realize niya, oh, so sa Samuel 12, sa chapter 12 naman doon, doon na yun na nag-repent na siya. Na-realize siya na, I sinned against the Lord. So, nagbago siya. Nagbago. So, yung critical dito sa metanoia, hindi lang nag-apologize siya sa pagkakamali niya. Apology is different from repentance. So, magkaiba yun ha. Repentance is metanoia, that means total turnaround. Hindi mo napupuntahan niya mga pakaisin din na star. Punta ka na talaga sa totoong Starbucks. Ganun na ginagawa namin pag buhay kami sa Manila, sa mga pagkada ko. Ayun yun tayo. Sige, pero ho, kapihan na tayo. Ah, Mante ka nagigit na. <laughs> okay. Okay. So, talaga yung penas is a simple confession but a change of direction. So, clear yung repentance. Right? It's not just a asking for nagkaroon ng cycle of sin, nagkaroon ng guilt, Hindi dapat hanggang guilt lang tayo. Dapat go to total repentance, metanoia. Total change, total turnaround. Hindi ng one time. Iwasan na talaga yun. Yung mga temptation. Okay. So how to, be, how to repent? Ito yung mga gagawin natin. You should be honest. To repent, we need to admit that we have seen our lives. Huwag yung panay denial. Mga lalaki, mahilig mag-deny. Huwag yung hindi yan eh. Nagkong walang ebidensya, denial. Denial king. Exercise civility, no? Exercise civility, be humble enough to ask for forgiveness. Ask God for forgiveness. And ito, renounce sin. What are the sins that we need to, to renounce? First, very clear tayo dito ha, kasi bago umabalik tayo sa dati, bawal yung mga mga nag-involvement sa mga Christian religion, transcendental meditation, tapos si mga spiritual, and ako, yung naninawala, sa naninawala sa mga kulang. Kung may kalaban kayo, pupunta kayo sa City Hall para mag-request ng kulang. Tukuha na yung isang buhok, kapakulang, sa mga yun. Pag-practice kayo, you want to, you know, experience the spirit of the glass, kapuwa ka lang. Ano yun? This is a sin that we need to renounce. May eh, mga nakatago pa yung bracelet na pinindidahan ng dugo ng kambing. Kasi wepe daw sa panamayaman. Alisin nyo na rin yan. So, madaming type of na mga apotism. Spirit of the glass, yung magwidya board. Of course, itong sexual wrongdoings. So, na-mention ko na yan. And, Crimes by uh, different kind of times. Drunkenness, okay lang kung inom, mga boys. Of course, some girls, inom lang. Okay. Drink moderately, red wine. Pero, drunkenness and stolen drugs is a no-no. Okay? Once you acknowledge this, you have to go to reconciliation. So the next few days, Next Saturday kasi is a baptismal of the Holy Spirit, a receiving of the Holy Spirit. Lahat tayo ay encouraged, hindi na mga participants. Ano tayo? Mag-confess tayo. Uh, a few minutes, a few, 30 minutes before the Mass, meron ano, confession. Okay? So, repentance, now we go to faith. Faith is believed in good news of salvation in Jesus Christ. Kumakatok na naman si Jesus sa atin. And it's our effort for the book And it's a revelation. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, 
I will come into him and will dine with him and he with me. Tignan ka bakit si Jesus, no? Hindi kayo pinipili. You must see me. Hindi siya nagdedemand na, buksan yung pinto ko, nandito na ako. It's a personal choice, mga kapatid. If anyone hears my voice and open the door, I will come. So, ano po bang dapat gawin natin? So, would you open the door for Jesus? Yes? Mahina. Would you open the door for Jesus? Yes! And, definite act yan. Dapat. May wala-wala ng doubt-doubt. Definite act. Second is, individual act. Hindi kailangan na ito magbabago tapos atawagin pa yung mga tao para bubuksan ng door. Diba? Ikaw magbubukas ng door for Jesus. It's an individual act. And, deliberate act. Huwag na kayong maghintay ng ng milagro. Huwag na kayong maghintay ng ng ilo sa taas bago buksan ng Panginoon. Madami na tayong story sa Bibles. Bakit maghihintay pa tayo ng other miracle? So we just make our own decision to open the door for Jesus. I deliver it up. Urgent na. Urgent na. Bakit urgent na? Anytime, pwede may mangyari sa atin. No? And I come to realize at my age, alam mo, huwag nila ako lang, pero I come to realize almost two-thirds of my life it's past. At kung sasayaan mo yung remaining one-third. At kung maintain yung remaining one-third, every day, every day may chance tayo to serve God and to love God and to know Him more. No? Huwag natin yung mong... It's an urgent act. Bottom line. And uh, indispensable act. So faith is accepting new life. Accepting... Uh, faith is accepting new life that promise us. After you repent, just accept Jesus Christ. Ang wala namang nangyan. It's really, you become stronger every day. So at this point of time, may sharing tayo, and we are blessed. Kasi nakontak po ang ano, nakontak po yung Marvel. Marvel na sikat doon. Kaya lang, may last minute na tawag. Meron silang sinisig na ibang mundo. But here we are. I'm calling now uh, one brother at a time. They're here to share how to see the saved ng soul, even to themselves, how to see the saved ng soul. Not saving the world, saving their own soul. Let me start with pinakamalapit sa akin. Di ako alam. Di ako alam kung si si Thor ba to si Captain America. But let me call our brother Nero. Good evening. Hi. Hello. And uh, I'd like to share to you how uh, I experienced this repentance and faith. Uh, I'm in the community for eight years now. And before I start here, actually when I was uh, in Bata pa kami, yung parents namin is uh, really religious. Although, study yung Catholic school, uh, hindi pa iwasan sa, eh, sa family na mayroong matikas sa ulo. Which is, ako yun. <laughs> Actually, laki din ako sa palo. And uh, during those times, I couldn't really understand my parents na why, why we always need to pray. Like, uh, like for example, it's 6 o'clock, we need to say the rosary, and then uh, we need to go to church. Even uh, there's a charismatic group. Uh, my parents always brought us there. So actually, we were seven in, in our family, uh, our uh, my siblings. So the times na na English na ako kaya sa And uh, later on, uh, I realized that when it's time for me now, uh, I have my own family. And before that, so from uh, kindergarten until high school. Because you were in a Catholic school, so you do those uh, prayers, and then you do the uh, mass, you receive the sacraments like the baptism, the confirmation, and the, the communion. And I get lost when I step onto college. I said, parang feeling when during college years, and doing freedom. So when I was in college, 
nila yung uh, may times na kasi uh, may professionalist na uh, architecture. So, may mga overnight, punta kayo sa, ano, sa bahay ng class ninyo, gagawa kayo ng plates. So, there are times na you ended up uh, drinking and there was one time my classmate is uh, taking drugs but I didn't go into that and all that there. So, I got us on that part until I met my 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 wife because she was my classmate. So actually, she yung she yung a draw inspiration sa akin para sa magbago because uh, during that time when I was a fourteen year old, she was on the good side. I mean, she uh, she don't uh, mingle with us and it's like kami yung mga mga barkada nila na makukulit magugul sa classroom and there was a time that uh, I pray for God for her like sabi ko Lord I like this girl so parang naipag-build pa kay God noon so God kung magpabago ako pwede bang ano Uh, <laughs> kung ginigawa ko ito, pwede bang sagutin niya? <laughs> so, ganun lang. I mean, sometimes you you, uh, you draw inspiration on others like maybe to to change. Because yung during those times nung nasa college ko, may mga times na okay nga, pwede nga, nagagawa mo itong mga bagay nito. Pero, these are bad things. There are times na napapahaway na kami. Like, o nga, nag-enjoy kami, inom, and then after that, na may mga kasama ko na hindi naman, ano, hindi naman, yun, yung magsisimula ng tulang, nagdadami lang kami. So, parang you, you think of it na <coughs> mamimili ka lang eh, kung you want to live this life na ganito, mag-end up ka na na uh, magulo yung buhay mo. <coughs> Because, di ba, nasa bahay ko nga is uh, the wages of sin is death. Although that that part I realized when I joined the community, so fast forward when we graduated, although na pet ilang best din ang pinaste ng wife ko, pero pag naging mo niya, actually my my wife, my girlfriend, my ex girlfriend pa, she's the one who really changed me a lot because that time when from from there it really transforms me. And from there, do ko na realize na yung pinili kong side is worth it. Kasi na realize ko din yung ibang classmate mo. Yung iba, hindi na tumuli sa pagtapos ng studies. Hanggang sa yung iba din, ang uh, nagpamilya. Then, unti-unti kami, unti na lang yung graduate sa amin. Talagang, doon ko na experience na God is really working. So, if you really trust me, kasi minsan, tayo meron tayong doubts eh. Na, is it really working if, if you pray for me? Like, uh, is it, is it uh, uh, the worth it ba? But, You will see, ano eh, uh, sometimes God will surprise you in different ways. And yun yung isang big surprise sa akin, si yung wife ko. And yun yung pinangako ko rin kay God, na sabi ko, Lord, siya lang po yung dadaling ko sa mga tapos na ito ko. So, fast forward, yung wife ko, nakaanap siya ng work dito sa ako. And isa din yun sa naging struggle sa amin kasi long distance relationship. So, yung nag-work naman kami, siya nandito sa Hong Kong, ako nasa Pinas. Ganun din naman, markada din sa work. So, I stumble again. So, yun. Uh, markada, yun naman. So, I think the Lord is, uh, maybe my wife is praying for me that way. Na, siguro para mawala na rin ako sa ganun vices. Uh, sabay na kami nakabalik dito sa Hong Kong. And then that was the time when I joined the community. And, That was the time that uh, I realized that the uh, uh, yung weakness sa faith ko, and that was the time that uh, 
I really repent on my sins because uh, during also the service that uh, you you will learn na those sins na you've been doing for the past uh, years of your life is uh, really dragging you to uh, uh, I mean in a different light and uh, ever since because and it's now in Galawa so para sa mga sa community and we also uh, been active on the community. Like we join up some of the uh, pastoral teaching. And, uh, later on, we also join the there's a particular Bible study. So there are, there are many ways to grow in uh, in your faith. And before I don't go to confessions because parang dati na ako na do why we need to go to confessions. You, you could just ask that for forgiveness, but uh, then when you go on to uh, the teachings and when you go to church on Sundays, and you will learn that uh, it, it was there that, uh, that when God appointed uh, Peter that uh, upon his job to build the church, it was right there and there that he was the first Pope. So even on the of the apostles, he already mentioned to them that uh, the sins that uh, uh, you forgive are forgiven, and those who are not will not be forgiven. So, from there, from the uh, from Peter, who is the first pope, until our current pope, is uh, they are the ones who, who God appointed his uh, ministry to do the works. So, from those professions, at least you could share what the priest would, uh, uh, would say to you about how you deal with your sins. Because for, for me, I, I personally, uh, I, uh, I realize that the more that I do these sins and then I go, I go to confession and I realize that these are the wrong doings, then you realize also na uh, you, you also need help spiritually. So you could avoid these things by confessing your sins to the other things. And uh, for that, uh, through faith, because after that you, you're going to grow in faith. Eh? You have your brothers and sisters here, so who will also guide you to uh, grow in your faith. Eh? You cannot just do it by your own. But through obedience to to God, then I believe that uh, every struggle in your sins, uh, God will always send, your, send uh, people who could help you grow in your faith. And uh, for that, I am by sharing. Tuloy-tuloy na natin sharing para nandiyan yung excitement, no? The next sharer will be dati na mabait to. Tapos ngayon, last, 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 last lalo mabait. So, let me call our brother Ray. Good evening, brother and sisters. Good evening, isa mo mo siya, bro? Five. So, if only uh, five minutes, I'm going to take a short So, if you pass forward, na will <laughs> So, uli, uh, brothers and sisters. Proto, I'm going to be So, how to begin my share? I'm going to be able to do it. Bahala na ako. Kung anong ano po sa kitna. It wala na nyo yung kasing uh, share. So, kung ano yung gaano na more script sa'yo, yun na siguro message na gusto mo yung i-share sa'yo sa inyo sa, 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 sa gabi ko. So, let's start with, uh, puta na tayo ng kong, kagat. At yan natin yung muna pala, uh, when I'm still in uh, high school, uh, charge grower naman na talaga, regular yun. Until college, ganun na po ka sa charts. Dahil uh, may inudulo ako, ako lang nagsisimba doon sa barangay namin. Eh. May motorcycle pa ako, kaya lalo kung paano pa kamumisan, 
para pakita ng tao yung ano mo dahil regular ka yung inaangahan ka ng mga noy napakabait naman ni Ray sila ng susiba daging mga binata dito kaya sa ano mga babae doon ay yung mga nanay kung ako lang ang dalaga dito i-ano ko yan kaya yan totoo mami during our times, mga nangpis, uh, gano'n, may pet. So, doon, uh, yun nga, una po, kahit walang pare, magsisimba rin sa mga camp ng mga west. So, I joined there the, uh, uh, yan ako ba ito? Alam sa mga boss. <laughs> <laughs> okay lang. So, uh, I joined ako ng mga, uh, ano, Digital of Mary. So, from the, uh, all, um, Diyan na meron na makasanto ko talaga doon. So, kung kayo na umuwi sa Pilipinas, makikita mo yung Nico. Dahil doon pag uh, nakatala ng ano yan, dedicate yung pagka uh, or ano namin na uh, Vision of Mary. Kasi every Friday magre-record ka ng accomplishment mo. So, una-una, rosary every day. Tapos mag-apostolate ka, mag-ano kayo sa mga hospital or mga prison. So, pag wala ka, uh, paano ka makikipag-share? So, wala pa nga niya, fasting talaga morning, wala pa breakfast. Ganun talaga yung parang maganda. Yung ibig sabihin na babayit ka, kung medyo konting bayit mo lalo ang babayit. Kung mabayit ako doon, pumunta ko naman ko, wow, dito na. So, huwag kang magbibiya, huwag ka naman. So, that was before the ano, gan natin doon ako. So, during that time, very ano yung vibrant yung mga bongo, parang ganun-ganun talaga yung ano, mga Pilipino, mga engineer dahil bago yung airport, yung mga taga Cebu mga Bisaya, ang dami, ang dami yung mga Pilipino dyan so isa na ako doon, medyo may bigote ako doon parang si Parson yung si Parson dami yung mga kasari dito kaya yung Riviera na yun yung sa Riviera dahil na parang nakajakit parang palagi ako na uli ng polis kaya ako 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 yung parang mga pinataka, talagang may bigote ako doon sa napasama ako sa isang grupo yung kami yung nag-pioneer na nga na doon eh may tayo yung engineers ng grupo eh yung mga ano ko talagang ano mo, mga bros ko yung talagang palagi sa wadjay so ano nga nga talaga napasama ako doon eh ganun na rin pag nasama ka nga yung putik na ano na gaganong ka rin kayo kaya mga babayir So, oh, yung buti, na uh, ako sa CFC. Together with ma'am. Pero unfortunately, that was 1997 pa kami nag-start ng CFC. Uh, ano ba yung CFC no? no? 1997, tekno ba? Ito yung, if, uh, sabi nga, yung drawing man kanina, yung bang uh, open window uh, door to Jesus. During that time, we, we planning to open the door para kay Jesus. That was 1997. But as I said, it's unfortunately, hindi kami natuloy noong 1997 kasi nabuti si Mrs. uwi ng Pilipinas. So blessing naman sa amin yun na for the past 5 years kami mag-asawa, hindi nag-ana. Nung nag-attend kami ng CRP, nabundes. Blessing. So we have to continue nga ako. Following year, ganun din. Hindi kami hindi rin ako nung graduate. So, Fast forward, ako lang nung nagpag-CLS, sold. So, nung sold ako, apat lang kami ako, di ba? So, dahil nga, yung group ko, nandun si, hindi naman, si, 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 ano ba? Saan ako lang si Angel dito, kayo nila? Kung sabi ko, ah, sabi ko, parang magandang, tara ako sold tayo. Dahil mong dalahan, dahil mong dalahan talaga. Kung isan, sabi ko talagang para sa Panginoon, nagdaigal ako, nilagmat ako. Kaya na ako, isip nila ko, na if you are doing, nandiyan ang Panginoon mo, pero may mag-aaral sa iyo na 50-50 ka, parang guilty ka, something will happen to you, mga brothers and sisters. So, just put ourselves, kung talaga saan ka, kung hindi ka panda, huwag kang para bang magpukunwari na mabayit ka di ang pala mong mabayit? Mahirap yun! Mahirap yun! So, I try my best talaga magpumabayit talaga 
yung nga, pag sa pro, uh, sabi yung ano, yung pag gano'n yung grupo namin, pero mo, uh, ang life namin, well, oh, oh. But, may, mas kasama namin, may na silang barko, may na silang sa shipping, bibigyan nila sa amin yun, pero mo, magpunta kayo sa dagat, sa yung boat, o oh, anong mangyayari, kahit ako mag-isip. Sino mo so, yung kasama? Yung mga nga, yung, yung mga uh, elit na sa atin dito, may mga mayaman, mayaman yung mga, kaya lang, yun nga, uh, may 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 uh, ano sa uh, service o what sir ya tapos dinalan at ng sa so ano talaga passport or name to masama yun at madilim eh madilim pa rin natin doon so ano na natin doon uh, in in confession no talaga ang i'm not in the right path to open the door to Jesus so ito pa o nang nagbigay ng opportunity may tumawag sa akin sama na dito sa Dubai wow balik na balita ng kayaga mula maganda sa Dubai wow Sabi nila, eh, mas maganda ito, lalo ako tayo nag-dito, sigo, hilipad ako ng Dubai. O yung mga nakot, wow, sa tama, para akong ipon na nakawala sa aula, dahil di na ako mag-ahosod. Pagpunta ko doon, yung asali ko, hindi na ako CFC. So, pinuman mo, yung ano na yun, ano dumating ako ng Viernes, ano, not Viernes, mga Wednesday. After two days, ito ako ng sakit, may ahosod tayo dito, pa! Kaya yun na siguro yung umpisa na ano na kung hinila na akong Jesus all, anak. Marami ka nang nagkasala ka na, hinila kita, nagpakabay ka naman. So, I'm just trying to be yung dating gawin na may kalokohan. Pero napag-isip-sip ko nung nga ganun, oh, may magandang opportunity na sa akin. Ang laki ka rin ang bahay na binigay sa akin, binigyan pa ng sakyan. So, tinitignan ko yung bahay ko, samantalang yung ibang tao doon, walang uh, irap ng pirano na. Ako binigyan ng two-bedroom. Sabi ko, isang, tapos may ina nga mga babaeng dalaga. Kung gusto mo ko ay pagkabakita, sama na ako dyan. So, yung isipin yung mga tukso na doon, pero yun na ako nga, hindi may sakyan ako, laki na yung pagkasisimba ko lang. So, something wrong, pag hindi ko din na yung family ko doon, lalo malolo ko. Diba, bumabay na ako ng kote. Ayun, yung pinata ko. <laughs> so, yun nga, yung pagkano ng ganun, na nang Inaisip ko nga, pag nagkaroon talaga ang Panginoon, nandiyan sa akin, pag nag-isip ako ng masama, nagkakano yung sasakyan ko. Maraming uh, pagkakataon na, eh, huwag kumakadar ko pag may na, na, nangyari sa akin, na, may mangyayari. This is more, this ano uh, sa akin, na disaster ang makakako, isa lang yung matter of uh, ano, life na yun, mahirap. So, ibig sabihin, hindi nga lang ang Panginoon, sumurandi at ako sa kanya. So, uh, doon, medyo bumain na ako. May ano na ako dito, nagkakano, uh, ano, ano ba yan, yung household leader ako. Household leader, duhay na yung service, tsaka kahit ano, talaga, doon na ako, ano talaga, na nagpakabait na talagang, I, I bring my family there, so, yun, medyo ano na ako talaga. And then, tuloy-tuloy nga, from that, medyo yung repentance, and yung pain na nasa bukas na ako sa Panginoon. So, bumalik kami dito sa uh, Hong Kong, 2011, Ang ilang araw lang, nag-join si Mrs. Cooper's na kami. From that point, up to today, just isang pagsubok na sa akin sa gabi nito, dahil nag-training kami, ako na ng Filipino, 30 kami. Tapos, niya, dahil kung runway kami ngayon, niyayaya ako ng kagusina ko, I will bring uh, things for you, pachay tayo. Kaya e sabi ko, yes. Pero nung umalis na kami, uh, 5.30 kanina, nagmadali ako, di ang magpaalam. Dahil lang, Sabi ng Panginoon, punta ka doon, magsisir ka, magkagalit si Kroy Mad. Thank you, thank you, thank you. And, uh, so, palapag ka natin si Brad Melo and Brad Melo. Okay, it's really a, a heartwarming by mga boys. May common denominator tayo sa third around. Ginagamit mga asawa natin. Ang asawa natin, malaking influence. Mahirap mag-isa sa isang makasalanan na siyudad. Tulad ng mong o kahit anong lugar yan. So we've been tested. Para-paras tayo, may mga common stories tayo, most likely, mga boys. And uh, yun, yun ang repentance and faith at words daily. Nasinure nila Brad Melo and Brad Clay na it's really an admittance na uh, total change. Iwasan nyo na yun ano yung mga, uh, mga attempt for temptations and then go just cling to our God. Daily prayer, 
Di prayer importante sa atin yan kasi everyday ibang challenges, everyday is a new distractions. So we should be really clean to our God. Yung faith natin lalakas na yan eh. Parang kung practice ng basketball or practice sa gym, pag wala kayong gym, nangihina kayo. Pag saray kayo may jogging, bro, di ba, pag may marathon, nangihina si bro Ray pag hindi tumatakbo kahit walang marathon. Ganun rin ang faith natin. Make it everyday. Kasi everyday, pag-iisip nyo, nakita nyo na hindi na-plan sa damit nyo o naunahan kayo sa banyo, nakakainit ng ulo pag hindi nyo naunahan ng prayer. Okay? So, what, what we could do right now, yung sa, dito sa repentance and faith, is 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, during the time of Jesus, nagbigay na siya ng challenge sa mga disciples sa mga Israel and other even the even the non-believers Gentiles na go to change kasi we have to go and be have that relationship sa ating Panginoon and 2,000 years ago na yan inuulit-ulit sa atin ngayon sabi ninyo fast forward right now is a challenge sa ating mga kapatid are we going to accept God in our life and put order let God let Jesus Christ run your life can yeah, start of course with our repentance and then we have that faith. Okay? And for that, they can be praised. Thank you very much.